वेलकम गाइस वेलकम टू आवर चैनल पीएस फिजिक्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा था द सॉल्व क्वेश्चंस द एक्सरसाइज क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एच सी वर्मा एंड द टॉपिक वाज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नाउ फ्रॉम दिस वीडियो फ्रॉम दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द एक्सरसाइज क्वेश्चन फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टॉपिक चैप्टर नंबर 36 फ्रॉम द एच सी वर्मा एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज परमानेंट मैग्नेट्स You can see the syllabus and the contents of this topic, like the torque of the magnet, the equation of magnetic induction on the axis, on the equator. Uh, that means the Earth's magnetic field, uh, potential. That is magnetic potential. Number of uh, contents are included in this topic. I am not talking about that contents. Now we will let's move towards the first question that is given in your exercise from the book H C Verma. Okay, let's solve this question. A long bar magnet has a pole strength of 10 ampere meter. फ्रॉम दिस स्टार्टिंग मैं शुरू से ये आई जस्ट रिपीट द वन थिंग कि आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो फर्स्ट कंडीशन दैट यू मस्ट नो अबाउट दी गिवन डाटा अगर आप गिवन डाटा नहीं लिख सकते दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई दी फॉर्मूला एंड सॉल्व दी क्वेश्चन ओके सो द फर्स्ट थिंग इन योर माइंड मस्ट बी जस्ट रिमूव दी गिवन डाटा फ्रॉम दैट क्वेश्चन वंस यू रिमूव द गिवन डाटा एन क्वेश्चन इज योर्स ऑब्वियसली सो देखिए A long bar magnet has a pole strength, यानी कि एम्पियर मीटर स्मॉल एम इज गिवन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट ओके यानी कि एम इज गिवन एज अ टेन एम्पियर मीटर एट अ डिस्टेंस पॉइंट ऑन द एक्सिस देखिए ये पॉइंट जो दिया है इट इज ऑन द एक्सिस सो यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन एक्सिस so you have to apply this formula remember of the magnet at a distance 5 cm from the north pole yani ki distance is given as a 5 cm so formula is very simple b of x is mu 0 divided by 4 pi into m divided by r square theek hai mu 0 upon 4 pi ki value to hame pata hai it is 10 to the power minus 7 into 10 divided by r ka square यानी कि फाइव अगर इस सेंटीमीटर का कन्वर्जन हमने मीटर में किया तो यह आएगा फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस टू मीटर सो फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस टू का स्क्वेयर यानी कि टेन टू दावर माइनस सेवन इंटू टेन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फोर अगर हमने इसे सॉल्व किया देन वी गेट आंसर माइनस सेवन टेन टेन टू दावर माइनस सिक्स इंटू टेन टू दावर फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव यानी कि माइनस फोर अगर ऊपर गए देखिए यहाँ पे वन होता है माइनस सेवन प्लस वन अगर सॉल्व किया तो माइनस सिक्स आएगा ये माइनस फोर ऊपर गया प्लस फोर यानी कि जीरो पॉइंट जीरो फोर वन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव जीरो पॉइंट जीरो फोर इन टू टेन टू दावर माइनस टू सो फाइनल आंसर आपको बी ऑफ एक्सिस मिलेगा सिंपली फोर इंटू टेन टू दावर माइनस फोर टेस्ट दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन वी आर यूजिंग अ डिरेक्ट फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन मैंने पहले बोला था अगर एक बार आपको गिवन डाटा समझ में है यू आर एटोमेटिकली फाइंड आउट दी फॉर्मूला बीज फॉर्मूला यू हैव टू कैलकुलेशन आर वेरी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम द एक्सरसाइज बिफोर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन लेट्स सी वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेट सीन इन द इलेक्ट्रोसेट इज द इक्वेशन फॉर द मैग्नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई इज गिवन बाय वन बाय फोर फाइव इट्स इलेवन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्र इन सिंपल कंडीशन Now, if you have to find the equation for the magnetic field and pole strength M is given, see if pole strength M is given at a distance r, and you have to find the magnetic field B, then the simple formula that we have to use is mu zero upon four pi M divided by r square. One by four pi epsilon zero is replaced by one divided by four pi epsilon naught. It replaced by mu zero divided by four pi. And R is equal to R. That means the electric intensity is similar to the magnetic intensity. But from this expression, if we have to find the expression for magnetic potential, this one for magnetic potential. That is, what is the potential? It is the energy required to bring a charge from infinity to a certain point. Similar concept we have to use here. And if you bring that from infinity to a distance R, we have to integrate it, and we got this point. I am not going much more in the theory concept, but it is given. Uh, in the page number two fifty nine from the S C Verma part two. Now we will move to because we require this formula in a previous question we are using the same formula because many students think the equation for magnetic induction on axis 
is mu 0 upon 4 by 2 m divided by r cube. That is capital M is the magnetic dipole moment. But why we are using that small m upon r square? The reason is this. Simply. Okay. Now let's move over the next concept. Two long bar magnets are placed with their axis coinciding in such a way that north pole of first magnet is 2 cm from south pole of second magnet. If you have two bar magnets, see this is the first bar magnet, suppose this is the second bar magnet. Okay. The axis are coincide with each other. This is the first thing. In such a way that north pole of first is 2 cm from south pole of other. In this way, that means both are 2 cm away from each other. That means the distance R is 2 cm. If both magnets have the pole strength M1 is equals to M2 is equals to 10 AM. This is the pole strength of the both magnets. And we have to find the force between these two. In dono mein force kitna hoga that we have to calculate. Simple, the force is mu 0 divided by 4 pi M1 M2 upon R square. Remember this formula. Agar ye condition diye, two magnets with their axis are coincide with each other. Pole strength M1 and M2 is given and distance, that is the separation distance between the two poles is given. Okay, the force of attraction will be there obviously because these two unlike poles attract each other. That means in dono magnets may koi na koi the force of attraction okay. If two similar poles are there, then there will be the force of repulsion. So we have to use this formula. Mu 0 divided by 4 pi is 10 to the power minus 7 into M1 into M2. 10 into 10, we have to convert this centimeter into meter, that is 2 into 10 to the power minus 2 meter simply. Okay, if you convert that centimeter into meter, put this formula value in this minus 2 ka square. 10 to the power minus 7 as it is 10 into 10, that means it is 100 upon 4 into 10 to the power minus 4. If we again solve this expression, then we get 10 to the power minus 5. 10 to 10 to the power 4 divided by 4 simply here yeah, minus 7 here yeah, plus 2 minus 5 okay? here yeah, minus 4 agar upar yeah, that is 10 to the power plus 4 1 divided by 4 into 10 to the power minus 1 if we solve this it is a 0 0.25 into 10 to the power minus 1 so force F is 0 0.025 newton simply 0 0.025 newton so please Note down these formulas because on this formula you have to solve the number of questions from the book HC Varma. That is, see, magnetism and electric, electrostatics or uh, electricity, they are not different, they are interrelated things. Okay, that's why we call it as electromagnetism. That is, if uh, in the electrostatics we are using electric field, here we, here we are using the magnetic field, electric potential, magnetic potential, electric lines of course, magnetic lines of course, that means they are not different. So the formula, major formula that we are using in the electrostatics, Similar formula, just somewhat notations gets changed. We are using in this permanent magnets. Now next question, question number three from the topic permanent magnets. Okay, now in this question, a uniform magnetic field of, as we are writing given that of B is given as 0 0.20 into 10 to the power minus 3 Tesla. So this is the value of B, that means magnetic induction is given. If we solve this, then we got 20 into 10 to the power minus 5 Tesla. We have point here and shift here. And we know that if we shift the point towards the right, the power of 10 increases by negative. So here is minus 3. We shifted this point by 2 units. So we get here is minus 5. Find the change in magnetic scalar potential. That means we simply have to find the value of magnetic potential dv. Okay. As one moves through a distance. So distance dl is given, suppose. It is a 50 centimeter, a small distance dx. Aap isse b or l bhi kai sakte. Dekhi, in the electrostatics, electrostatics mein humne formula dekha tha. E is given as minus dv divided by dx. E equal to minus dv divided by dx. If we have to find dv, we are able to write dv is equal to minus e into dx. dv is equal to minus e into dx. Similarly, this is in the case of electrostatics. Same condition, we magnetic field. We will see here electric field intensity, we will magnetic field intensity. Okay. Here potential dv, 
यहाँ पे डिस्टेंस डी एक्स है हम यहाँ पे लेंगे डी एम दिस माइनस साइन जस्ट इंडिकेट योर पोटेंशियल सो ये माइनस साइन को आप रिमूव भी कर सकते डजल्ट मैटर सब आप हमें फाइन करना है डीवी सो डीवी इज इज इक्वल टू बी डॉट डी एल डीवी इज इक्वल टू बी डॉट डी एल ठीक है द वैल्यू ऑफ बी इज गिवन ट्वेंटी इंटू टेन टू दी पावर माइनस फाइव इंटू ये सेम पोटेंशियल आपको ग्रेविटेशन में भी मिलेगा दिस हैपन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टिक्स ई के जगह पे हमने पुट किया बी यानी कि ये है इलेक्ट्रिक फिर इंटेंसिटी और बी यानी कि मैग्नेटिक फिर इंटेंसिटी डीवी इज द पोटेंशियल एट इज द चेंज इन पोटेंशियल एंड डी एक्स इज द डिस्टेंस इन सम बुक्स इट इज गिवन एज बी इज इक्व टू डी वी डिवाइडेड बाई डी आर ऑल्सो सो डोंट बी कंफ्यूज इन डेट आप डी एक्स कैंसिल करो डी एल कैंसिल करो डी आर कैंसिल करो मीनिंग तो एक ही रहेगा ओके डीएल इट इज इन सेंटीमीटर वी हैव टू कन्वर्ट इट इंटू मीटर फिफ्टी इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू मीटर अगर आप ये वैल्यू यहां पे पुट करोगे 50 इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू नाउ कैलकुलेशन आर वेरी सिंपल 20 इंटू फिफ्टी इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं यानी कि देखिए 2 इंटू फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस फाइव ये जीरो और जीरो टेन टू दी पावर टू बन गए टेन टू दी पावर टू इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन यानी कि टेन टू पावर माइनस फाइव फाइव इंटू टू टेन इंटू टेन टू दी पावर माइनस फाइव so we get 10 to the power minus 4 so this is the value of that potential so it's